extraordinar de interesant filmuleț. O prezentare făcută la o conferință științifică care arată modul în care se dezvoltă organismul uman. Bucată cu bucată, parte cu parte. Câteva minute ne uităm un pic să vedem. E în franceză. Unde apare partea interesantă? Partea extraordinar de interesantă începe să apară din momentul în care se relevă faptul că embrionul se dezvoltă prin turbioane. Turbioanele mută celule dintr-un loc într altul, le aranjează într-o anumită formă. Așa să vedem câteva secvențe ca să pot intra mai adânc în problemă. Mie mi se pare absolut interesante. Cercetătorul vorbește foarte mult, asta este evident, dar sunt făcute filmări. Și aici modelul de lucru. Apar turbioane ale celulelor care mută celule dintr-un loc într altul și dau formă. Forma organismului, forma organelor în cursul embriogenetic. Da, e un făcut cu filmări speciale în care se poate vedea procesul. Apare rotația. Apar rotațiile. Partea extraordinar de interesantă, pe lângă această rotație, este modelul de agregare a celulelor care se rotesc în organe bine delimitate, care se dezvoltă în pași. Aceasta arată că rotația nu se fac deloc întâmplător, că celulele se aranjează într-o anumită formă datorită informațiilor pe care le transportă, se recunosc între ele. E un model absolut fabulos care ține de... Uitați-vă! Bun. Deocamdată, mișcările sunt în plan. La un moment dat, ele devin spațiale. O să aveți filmul în material și o să puteți vedea în liniște. Vorbeam de ce trecut despre vortexuri. E bine, teorema de izomorfism a fractalului Hagiu. Deci ne spun că ce s-a întâmplat se va mai întâmpla. Vortexurile apar în cursul embriogenezii de pildă. Iar aici vedem vortexurile care formează partea de jos a organismului și partea de sus a organismului. Aici a fi în mijlocul organismului. În ziua 20-a. Deci aici vine toracele și aici vine bazinul. Apar asimetriile. Si l'écoulement est bien centré, c'est symétrique. Si l'écoulement n'est pas bien centré, 
il ben, y a une partie qui va être plus grosse que l'autre à cause de champ des plus. En gros, si vous avez un gros cerveau, vous avez toute petite queue. Vous voyez, c'est un peu ça. Là, ben, là, un créer, vous allez, je suis quoi d'amica. Alors, on peut prendre les embryons avant qu'ils aient plié. Et on s'aperçoit qu'en fait, deci, c'est clair, c'est évident, le fait qu'il existe, existe soft. C'est une formation qui manœuvre tout tout là. Donc vous pouvez les prendre avec des outils pas très bien faits, vous les sortez, c'est tête, c'est ici, c'est qui, il n'en manque qu'un bout, vous avez. Bon, mais en fait, c'est tellement bien gravé que ça bah, doit être exactement là où ça doit plier, même si vous ne pas très bien comme ça. L'embryon, lui, c'est comme une consistance à l'embouche de l'eau. Il commence à plier, vous voulez nettoyer à toute vitesse, vous les mettez à plat. Donc là, c'est comme ça, vous les sortez de l'eau. Quand on les sort de, de l'œuf, parce que la petite peau du jaune d'œuf, ça les tend. Si vous crevez la petite peau du jaune d'œuf, comme lorsque vous faites des omelettes, ça les ramasse l'embryon et il se plie spontanément, suivant le pli qu'il aura le lendemain. Ah non, pas le pli qu'il aura le lendemain. Se formează plicile, se formează toate din vortexuri. Și de ce am vrut să trecem prin asta? Eu cu mult timp, aici aveți și o carte a lui Vincent Fleury, Le Turbion de la Vie, care poate fi studiată din aproape în aproape, este extraordinar de interesantă. Cel care a fost prezentatorul de la din filmuleț, pe fapte observabile cu ajutorul microscopului electronic. Dar de ce este extraordinar de interesant? Pentru că un studiu vechi pe care l-am făcut eu, cred că printre primele pe sfrântare algebrici, a plecat de la chestiile de bază de tot. Foarte, foarte de bază. În acest studiu, la un moment dat, O observație făcută asupra ciclurilor care nu sunt puse nici liniar, nici sub forma de diagramă cunoscută de altfel de, între timp am înțeles-o, așa, ci puse sub formă circulară, ne arată, ne arată că ele pot fi conectate cu transformări geometrice. Pentru că fiecare dintre aceste F2, F3, F5, F4 și așa mai departe sunt niște formule matematice. Și dacă te apuci să pui X-ul acolo și te duci mai departe, obții, obții niște transformări geometrice. E, pe de altă parte, dacă mergem aici, aici vom avea niște valențe și mai avem și niște arce care îmi spun că aia cu aia generează păla din timp în timp. Judecând chimic, în momentul în care luăm, de pildă, o porfirină, să luăm o porfirină, clorofila, să spunem, clorofila, formula, ea este o porfirină, ea are foarte interesant alcătuirea, ceva de genul acesta, doar că nu e complet aici. Perpendicular pe planul porfirinei există o proteină care preia, preia uh, raza de lumină. Ei, hai să vedem mai bine. Și duce energia luminoasă până la atomul de magneziu care produce un salt al electronilor de pe nitrogen, de pe azot. Ceea ce face ca planul porfirinei să se modifice, această modificare se duce până la catenele acestei exterioare care devine enzime. Ele nu mai au aceeași formă inițială, se strâng. Porfirina mea, în loc să mai fie o formulă plană, devine o formulă spațială. E, judecând acum la nivelul acesta, găsim Că, de fapt, este un aspect nou. Pentru fiecare dintre aceste feedback-uri, eu obțin rotație de 60 de grade, identitate, inversiune, simetrie, 120 de grade. Deci, astea sunt transformări geometrice. 
Eu n-am mai continuat cu acest studiu, l-am lăsat în plata Domnului pentru că am avut alte lucruri, dar acum, dacă iau și pun studiul respectiv în legătură directă cu, cu chestia asta, găsim ceva foarte interesant, pentru că am legătura dintre fractale algebrici, informația pe care o transmit și formele pe care le creează. Datorită faptului că de la bun început nu avem mai multe valențe, avem valențele legăturilor dintre arcelor, nu numai pe ciclul respectiv, ceea ce încrează un alfabet al transformărilor pe care noi îl putem urmări acum. Iar și foarte interesant că asta creează o legătură foarte interesantă între fractale algebrici și constructarii lui Bejan, care s-a gândit la un singur lucru, cum se poate construi universul din niște elemente de bază. Ok. Înrularea pelviană. Noi, de exemplu, avem trenul superior diferit aranjat față de trenul inferior. Trenul inferior, bazinul, este evident că a suferit o rotație astfel încât umerii picioarelor au devenit fese. Asta este un exemplu un exemplu de, de vortexuri. Deci forma corpului, până la urmă, are o structură completamente logică și care ține de niște programe inscripționate undeva genetic. Bun. Aici avem un rezultat filmat și interpretat la ce v-am dat eu înainte. Este baza la nivelul 0 dată de polivalența acestor feedback-uri. Ele se pot manifesta și ca structuri hexagonale și ciclice și lineare și de fiecare dată când le privim obținem altceva. Obținem o altă viziune. Universul este extraordinar de complex. Dar pe fiecare instrument mă duc, eu pot înțelege ceva. Și uh, acel ceva nu este greu de, de uh, utilizat pentru natură, pentru că este un joc în, uh, între un număr de elemente finite. Foarte mare ce e drept, dar un număr de elemente finite. Ok. Problema care se pune în momentul de față este dată de softuri. În cazul omului, softurile sunt toate integrate în ADN. Toate sunt integrate în ADN. adn are o structură uluitor de complexă, dar atenție! Ea poate fi citită liniar, când citești desfășurând ADN-ul, făcându-l ca o ață, și atunci ai fiecare bază ADN la rând, așezată. Poate fi citită pe înfășurătorile pe care le are în gene, 
După care poate fi citită, la fel ca o proteină de nivel 4, pe lucrurile mai complexe. Să ne uităm un pic, e foarte, foarte interesant. Ne uităm la four level protein structure. Deci, să presupunem că noi ne aflăm acum într-o astfel de situație. Astfel de situație este foarte la îndemână. O astfel de situație ne convine. Ne arată cum arată, deci aici ar fi, cum citim ADN-ul, nucleotidă cu nucleotidă. De fapt, nu este pe ADN, este pe nivelul următor. Citim aminoacizii care sunt la baza proteinilor. ADN-ul e în spate. Deci mai există o structură în plus. Bun? După care avem alfa helixul, da? Care este la ADN după care avem helixurile care formează niște benzi, structura terțiară, și apoi avem texte foarte complexe în care avem comenzile și locul în care aceste comenzi uh, trimit informație. De ce am plecat pe această, pe această analiză? Am plecat dintr-un motiv foarte simplu. Modelul matematic explică spațiul coerent al informației, explică cum vine informația, dar nu explică cum se agregă informația ca să dea obiecte mari. Ce am început eu atunci trebuie continuat. Luând fiecare bucățică, văzând transformările geometrice, asta este muncă de matematician. La un moment dat, vor fi matematicieni care vor studia, probabil, prin motoare informatice care să poată să genereze și imagine. Atunci va fi confirmarea totală că, de fapt, Universul nostru este nu numai neliniar, este și format pe principiile fractalului algebrici, Universul de comunicare, viața e comunicare permanentă. Deci, informație. Punând cap la cap faptul că 97-98% din ADN-ul nostru se ocupă de informații, de sinteza de informație, ați văzut numai reflexul palid asupra ceea ce înseamnă. Ei sunt tous issu de la même dinamique et on voit effectivement, si par la pensée je tire sur la queue du chimpanzé, reprezentarea spațială într-un agregat extraordinar de complex. Și gândați-vă bine că, uite, găurile astea de aici, din sacru, nu sunt făcute cu apă. El a intrat în proiectul inițial. Și că bucățică cu bucățică, creșterea, dezvoltarea, e în modelul inițial. Cât poate fi de complex modelul inițial? Pentru că aici, aici, de exemplu, forma inițială nu se amândă cu forma finală, dar e conținută în mugure. Pe măsură ce informația respectivă se desfășoară, apare toată complexitatea fantastică a creierului, pe creierul, cu fiind. Bun. Asta ne duce la 
Au, au mare dilemă. Ça bien, ce dont parlé au e clar o inteligență absolut cumplită de mare. Este dincolo de, de posibil de estimări care se poate proiecta ceva care să crească în felul ăsta. Este o inteligență exterioară sau este o inteligență intrinsecă? Fractale algebrii spun că este o inteligență intrinsecă care se dezvoltă. Și de ce este atât de important? Pentru că această inteligență intrinsecă a generat universul pe care îl avem, că nu-i deloc întâmplător, nu-i deloc random. Și nu numai că a generat universul ăsta, dar a generat și viață inteligentă, ceea ce înseamnă că complexitatea informațională se află în softul acestui univers. Deci viața este universală și universul este inteligent. Nu sunt chestii de uh, întâmplări locale. Nu e teoria probabilităților. E ceva totalmente improbabil, este imposibil și existent. E foarte deosebit. Mais si vous allez plus loin dans la dynamique, c'est-à-dire si je continue le mouvement générique qui est à l'air d'être, celui qui crée les animaux, qu'est-ce qui se passe Alors Ça, c'est pas très courant, c'est une vue frontale de l'épi avec colonne vertébrale. Comment on flotte Ça, c'est vu de trois quarts arrière. Donc le pétale de cerveau vient se taper contre la l'ectoderme superficiel et ça fait ça crée ce qu'on appelle la, la, la cupule optique donc ça c'est le cerveau Deci dacă te uiți la film și asculți ce spune, totul este uh, o experiență trăită. Dar fără să înțelegi de unde vine. Ca să înțelegi și de unde vine, te duci la fractale algebrici, te duci iar la bazele fractalelor algebrici în care transformările geometrice care devin tridimensionale și care pot la nivelul 0 sunt reduse, la nivelul 2 sunt extrem de complexe și ce se întâmplă înăuntru rămâne. Sunt vortexuri în vortexuri, acolo sunt multe, foarte multe transformări și de toate există într-un într proiect care se desfășoară, se autodesfășoară singur. Atunci poți să-ți dai seama Că avea dreptate apostolul Ioan care spunea că la început a fost cuvântul. E un plan. Există un plan. E foarte greu de înțeles planul ăsta, pentru că noi n-am învățat să gândim liniar. Și atunci, chiar dacă vedem filmul respectiv și vedem că se întâmplă niște turbioane, nu înțelegem de ce se întâmplă. Care e baza celor turbioane? De unde apare turbionul? Asta este istoria. Cum poate să se manifeste turbionul în formarea embrionului? Bun. E o matematică foarte puțin atractivă pentru că este imposibilă. Ea nu se poate face decât cu ajutorul programelor computer. Nu intră în formulele de calcul obișnuite. E constructivă și autogenerativă. Scoate mereu și mereu alte, alte lucruri. Probabil matematica viitorului. E important însă să înțelegem că așa s-a dezvoltat embrionul uman, că așa s-a dezvoltat ecosistemul. E foarte important să înțelegem că dacă o anumită informație nu există aici, eu voi avea o malformație congenitală. Se îndoaie. A intrat o altă transformare în joc. 
etc., etc. Că s-a întâmplat în timp, că s-au au făcut acumulări, înseamnă că uh, există clar o alegere, o selecție dintre pachetele de informații care s-au construit la, mă rog, tipul fractalor algebric, după cum vedem, și care se potrivesc cu mediul în care se dezvoltă făptura respectivă, este uh, o împletire foarte puternică între informația mediului și programul inițial. Dar mai înseamnă ceva. Mai înseamnă că dacă informația nu există, ceea ce este e o monstruozitate. Și de ce suntem noi acum atât de uh, atenți, călcăm pe bec? Pentru că, uh, pentru că am început să moară speciile. Și pentru că am văzut, de exemplu, noi folosim tot soiul de elemente chimice și tot soiul de molecule mari și așa mai departe, fără să gândim, de fapt, în termenii de, de uh, informație pe care o transmit într-un sistem informațional care este uluitor de complex. De ce? Pentru că suntem infantili, dar probabil că nu o să mai fim infantili multă vreme, pentru că vedeți, lucrurile se desfășoară în așa fel încât ne silesc să devenim deschiși la minte. Și să luăm lucrurile în complexitatea lor. N-ai cum să le iei altfel. Ele sunt complexe. Bun. Mai un lucru interesant. Teoria, teoria fundamentală a fractului algebrici de izomorfii structural ne spune că ce se întâmplă în embrion se întâmplă și într-un alt embrion mai mare. De exemplu, noi suntem acum o societate care e aproape a epuizat de resurse locale și trebuie să se globalizeze ca să poată folosi resursele rămase în mod coordonat ca să nu se epuizeze total. Ok. Ca să se întâmplă treaba asta, trebuie să existe foarte multe softuri care să dea coerență și să dea uh, toleranță și validitate la toate mișcările care se fac, toate turbioanele care se fac. Dacă noi înțelegem necesitatea anumitor turbioane, ele se petrec în mod normal și în organogeneză există zone care apar, se dezvoltă și după care pierd. De exemplu, structura rinichiului care se dezvoltă până pe la luna a șaptea, foarte multe, după care rămân câteva care formează rinichiul final, iar celelalte degenerează și dispar. El și-a făcut datoria pe o anumită perioadă de timp în care embrionul trebuia să elimine anumite toxine. Când a învățat cum să optimizeze lucrurile, ele nu mai sunt utile și dispar. Iar ești de văzut. Pentru că noi putem acum face predicții. Predicții, de pildă, noi suntem o specie relativ inteligentă. Nu, nu chiar la nivelul inteligenței mediului, care este net superioară, nu la inteligența Universului, care este infinită, dar relativ inteligentă. Începem să putem înțelege anumite lucruri. Ok. Dar acum facem eforturi ca să scăpăm de povara inteligenței, să o transmitem pe inteligența artificială, să dezvoltăm inteligența artificială. Să facem softuri care creează softuri, calculatoare care creează calculatoare, limbaje care se creeze alte limbaje, să se optimizeze și asta facem acum, în ziua de azi. Ok, adică vrem să scăpăm, să scăpăm de povara inteligenței. Da. Scăpăm de povara inteligenței, dar și prețul va fi pe măsură. Prețul va fi pe măsură, pentru că noi devenim inutili. La fel ca acele bucăți de rinichi. E, tocmai ca să prelucrăm datele respective, noi trebuie să ne dezvoltăm inteligența. În același timp cu inteligența artificială care uh, e utilă, bun, trebuie să dezvoltăm inteligența noastră. Pentru că altfel uh, ne iau locul și iar noi dispărăm. Asta e foarte simplu. Nu-i deloc uh, 
greu de înțeles. Se repetă petănurile. Se repetă petănurile. Bun. Uh, e... C'est pas plus difficile pour la nature de faire un oeil que pour vous de marcher sur une balle de ping-pong. Et une balle de ping-pong, quand vous marchez dessus, passez un certain seuil, paf, oh, je ne peux plus jouer avec la balle, j'ai marché dessus, il faut prendre une autre balle. D'accord C'est non linéaire, une fois que c'est fait, c'est irréversible. Tout le reste est non linéaire. Il continue. Donc imaginez que vous ayez une balle de ping-pong vivante, une fois que vous auriez marché dessus, ben, le pli continuerait et remplirait toute la cavité et vous auriez fait un oeil. D'accord C'est une légie interne pe care nu le știm, care ele, de fapt, sunt în structura informației circulante pe un mediu care este construit cu informația proprie. Ok, deci e, e foarte, foarte interesant, dar foarte, foarte dificil. Este extrem de dificil și structurile astea terțiare ne arată că începuturile au fost ale unui univers care învață și care se construiește pe sine mai departe. Bun. Bun. Eu n-am mai continuat, nu m-am mai interesat, am avut alte multe, dar mai departe se poate lucra pe aceste inițiale inițiale încercări de caracterizare care au plecat care au plecat din aici ați mai văzut asta când am discutat despre automate laticiale și acolo era un lucru interesant și clar dacă fețele astea erau formate cu feedback-uri din aceeași clasă astea fiind feedback-uri din aceeași clasă și pe verticală și pe orizontală pe celelalte fețe mi apăreau feedback-uri din alte clase ca să poată avea consistență altfel. Orice defect venit era aruncat de colo-colo și era plimbat. Oh. Ok. Avem... Eu v-am pus, astea se prin 2000 scrise de mult. Cum se conectează, e o matematică în spate, pe care n-am mai apucat să o dezvolt oricum, se vede că e mult. Dar pe care văd că încep să o dezvolte alte echipe, de exemplu cei cu Quantum Gravity, și care lucrează cu politoape. Deci, ideea se continuă undeva. Ok. Asta nu vă mai salvez, pentru că o găsiți pe, pe internet. Deci nu are, nu are rost. E marea problemă. Marea problemă pentru că noi nu știm ce facem. Ne știm ce facem, asta e scrisă de pleșu. Purana 2. Există cicluri de eliminare a noastră, dacă noi nu știm ce facem. Astea sunt din vedele vechi. Nici specia umană nu prosperă în timp dacă nu își modifică parametrii, pentru că nu mai face față. E dincolo de posibilitățile obișnuite. Iar acum, marea problemă pe care o avem e dată de neînțelegerea, de lipsa capacității de înțelegere pe acțiune concretă. Rusia zice că nu de la ei se întâmplă ca central nucleară, maiac, să fie eliminat radioactivitatea aerosolului radioactiv în toată Europa de foarte mare intensitate, ruteniu. Ruteniu 106. Anul ăsta. Despre care, bineînțeles, că autoritățile nu au pomenit nimic. 
când noi stăm. Mă că Rute nu are și el informația proprie. El nu-i deloc harles. Când introduci un element informațional nou într-o structură informațională de complexitate asta, automat apar, apar probleme. Este articol scris în Guardian. Ok. Iar, pe de altă parte, aici avem, chiar avem de, de dus un lucru complicat. Pentru că noi creăm acum minți artificiale. Doar e greu, nu pot. Înainte vreme nu se punea greu și nu pot, era vorba de spiritualitate, era vorba de deschiderea minții, era vorba de bun simț măcar. Erau uh, uh, niște direcții în care în care uh, se putea produce o acordare a umanității cu realitatea. Problema mare a umanității acum este că nu se mai întâmplă. Nu se mai întâmplă. Și ăsta este un studiu foarte interesant. Noi nu mergem niciodată, în clipa de față, nu mergem până la analiza consecințelor. Noi nu analizăm consecințele. Gândirea noastră pe consecințe ar fi trebuit să ne ducă la alt model decât cel liniar de gândire. Deocamdată, noi gândim în termen de business. Adică avem sau nu avem profit. Nu gândim nici măcar la nivel de balanță multidimensională în care apeși pe un braț și ți se debalansează restul. Iar acum chestia asta ne costă. Bun. Cine a făcut centrala aia nucleară? Ruteniu nu există în natură. Ruteniu este element făcut. Nu s-a gândit niciodată la consecințe. Ca să te gândești la consecințe, trebuie să ai înțelegerea existenței, nu neapărat și înțelegerea a ceea ce înseamnă fiecare informație din această existență. Ai greu. Este extrem de greu. Dar măcar să știi că există niște informații care coordonează ecosistemul, lumea, societatea, corpul uman. Bun? Te rog. Inteligența artificială s-ar putea integra în acest ecosistem? E o foarte bună întrebare, pentru că noi suntem acum, suntem pe o Suntem pe un trend în care uh, noi nu știm nimic ce înseamnă inteligența. Dar uh, putem vedea comportamentul inteligent. Vedeți, asta este cam ce se înțelege prin inteligență. Asta e definirea inteligenței pe domenii pe abilități specifice. Perspectiva asta este un studiu iarăși bun și bine, bine gândit. Dar ce face Sperman aici nu are absolut niciun fel de legătură cu uriașa inteligență naturală pe care o are un organism în dezvoltarea proprie. E o încercare stângace. Iar noi trăim stângaci pe, pe tema asta. Noi nu reușim să ducem decât un fel de ABC. Dar e important și ABC-ul ăsta. Acum începe să se gândească în termeni de conectivitate. Se gândește. 
flexibilitatea networkului se gândește. Dar sunt încă o dată încercările timide de la ABC. Tot e bine. Că un pic, un pic încep să apare informații în domeniul ăsta. Networkul dinamic și inteligența generală. Dar încă suntem, încă suntem legați de secolul 20 în care nu există nicio viziune integrativă acceptată, totul era reducționist. Deci, dacă trebuia să găsești potirul sfânt care îți dădea tinerețea veșnică sau pastila inteligenței sau altceva, nu să înțelegi, ci doar să consumi secolul consumerismului. Pe, te rog. Deci, articolul acesta are la bază Tolian Sperman, în care scrie bine. Vino mai aproape ca să te audă și online. Cred că mă aud. Mă aud, nu? Te aud. Ok. Ideea din spate constă în faptul că el a observat că anumiți oameni care au o inteligență ridicată în a performa o anumită acțiune, reușesc să facă alt tip de acțiune, alt tip de task, uh, cu același grad de inteligență. Adică, dacă tu reușești să fii foarte performant pe o anumită direcție, reușești să devii performant cu o direcție care nu are legătură cu tine. Și acest index, care e, de fapt, un index antropometric, pur și simplu, e da. constructivist, uh, au, au arătat, de fapt, el a încercat să definească ce înseamnă o inteligență generală. Asta e ideea din spate. Însă, ulterior, au, au zis că, de fapt, nu este suficient să studiezi o inteligență generală a unui om, pentru că el are mai multe uh, componente. Exact, mai exact. multe tipuri. Dar, uh, ulterior, ei au, au definit ceea ce înseamnă o inteligență cristalizată, adică experiența până la momentul respectiv, a ceea ce ai reușit să acumulezi, și modul în care se modifică structurile cerebrale în funcție de anumite variabile temporale prezente. Și acea, acele variabile le-au numit uh, inteligență flexibilă. Și au văzut că, de fapt, odată cu vârsta, foarte puțini oameni își mențin flexibilitatea și modul în care se schimbă și se fac interconexiunile între inteligența deja cristalizată. Da, de fapt, asta e nu datorită structurii noastre inițiale, ci datorită societății care se agregă pe structuri foarte puțin flexibile, dar a mers până acum, până în secolul nostru, dar acum deja din secolul nostru mai merge. Dovadă e 40% din joburile vechi, din profesiile vechi au dispărut, vor dispare în următorii 20 de ani, 80% din cele actuale. Am intrat într-o epocă de, o dinamit, de un dinamism îngrozitor de, de rapid, la care mințile care au cristalizat anumite chestii nu mai înțeleg nimic. Pentru că tot ce nu s-a folosit s-a pierdut. Da. Vreau să fiu acela legat de inteligența artificială. În cazul în care nu mă înșel, cred că pericolul ieșit al acestei inteligențe e că se trebuie să fie de inteligența umană, inteligența artificială nu va avea nicio problemă de moralitate. Și nu avem nicio problemă de moralitate, nu există un concept de moralitate, nu avem cum să înțeleagă un concept de moralitate. Domnul, puteți să ne uităm la ceea ce au făcut naziști, unde am putem discuta despre un anumit grad de inteligență lipsit total de moralitate. Adică de ce menține, de ce o inteligență artificială ar menține viață, să consume resurse, copiii care au anumite defecte. De ce o inteligență artificială ar menține pe planeta Terra 7 miliarde de locuitori în condiții care optimul, să zice, ar fi 2 miliarde sau 3 miliarde. Sunt foarte multe aspecte pe care dacă le tratăm strict, dar strict din punct de vedere al deciziilor raționale, ne ducem într-o direcție pe care o să ne costă pe toți, spre urmă. Deja ne costă. În Belgia, de exemplu, eutanasierea bolnavilor incurabile este legală. Deci, bolnavul incurabil în spital primește o injecție letală și este ajuta să dispară, pentru că e o povară pentru... Și pe copii tot așa îi duce, și fără probleme. Și copii. Da. 
Deci nu există aici. Când se naște un copil cu cancer cerebral, de exemplu, sau altă, altă formă, injecția și la revedere. Deci... Dar a scăpat a deja. A scăpat a deja. Noi, în momentul actual, ne aflăm în pragul unei permanente, un permanent risc de catastrofă financiară, datorită faptului că toate sistemele, intraneturile financiare, toate băncile mari, au inteligență artificială care ei care rulează, ei trebuie să facă capital speculativ, că așa intră, nu mai lucrează pentru economie, lucrează pentru dezvoltarea capitalului cât mai mulți bani. Asta. Au, au uitat rolul. Și au uitat rolul. Și atunci, aceste inteligențe artificiale dezvoltă limbaje proprii, comunică între ele, niciun om nu mai înțelege ce se întâmplă și dacă la un moment dat le vine în minte să facă o, o chestie logică din punctul de vedere, se prăbușește lumea financiară. Deci, fără... Toată lumea financiară în clipa asta stă cu, cu ruleta rusească la tâmplă, pentru că nu, nu mai știu ce se va întâmpla. Au scăpat de sub control. Dar eu v-am arătat dățile trecute cum arată portofoliile de feedback-uri, portofoliile de informații care arată la fel, dar de fapt sunt nuanțate în interior. Și că de fapt orice alegere de asta înseamnă o chestie de decizie. Decizii respectiv pot fi biologice și atunci când sunt biologice apar acele vortexuri. Pentru că, și da, dinamica asta, astea sunt niște decizii, la orice nivel sunt niște decizii, care Alors, sunt interne. Uitați-vă bine, altă decizie. S-a făcut altă decizie, adică cea care era, cea care suntem obișnuit și au avut ciclopi. Bun, deci, problema este că noi putem crea monștri dacă noi nu ne conservăm și nu ne dezvoltăm echilibru propriu. Dacă noi dezvoltăm spiritualitatea și înțelegea Universului Estuia în complexitatea pe care o are, nu în concepția primitivă și simplistă, de exemplu, de tip vis american. Acolo dai niște tunuri și ajungi cel mai tare din parcare și toată viața ta e fi bogat. Ecologia informației ține de această extraordinar de mare complexitate și dinamică. Nu e deloc simplu. Este extrem de complex și este un mare, o mare provocare, pentru că dacă omenirea ajunge să înțeleagă și să schimbe modul de gândire, să înțeleagă cum arată acest metabolism al informației, este foarte greu. Adică voi știți, pentru că suferiți aici în tăcere la curs, nu e lucru ușor. Să înțelegi toate astea e infernal. Dar, pe vremea lui Hristos, aici nu-ți mai bate capul, crede. <laughs> și nu mai cerceta acum. Noi nu mai putem să nu cercetăm, trebuie să cercetăm, pentru că altfel credința nu te mai mântuie. În momentul actual e prea complicată toată situația. O Așa. Contrazice. Da, Păi, asta mă mângâie. Și de potrivă își cere să cauți, să, să, să mergi mai departe, să cauți și să vrei să cunoști. 
Eu am toată admirația față de Hristos, a, a făcut foarte multe... Mă rog, și apostolii, nu știu, care au făcut treabă bună. A, așa. Dar a, problema este extrem de interesantă. Noi acum putem lua decizii fatale. Cum e cea cu centrala cu ruteniu. Nu știm ce consecințe va avea ruteniu asupra viitorilor copii. Poate vor și ciclopii. Bun. Deci, cu atât mai mult, e un domeniu care trebuie cercetat în detaliu. Bun. E, ne-am dus la concepție. Concepția e simpatică, rău de tot, dar e foarte complexă. Nu e numai concepția noastră fizică. Noi ne concepem permanent ca personalitate. Pentru că toate informațiile astea, la fiecare etapă de vârstă, sunt informații care sunt genetic inscripționate, care se rulează. Se derulează. Ok? Conform unui calendar. Și, iarăși, nu putem să nu menționăm să nu menționăm uh, uh, tot din uh, textele religioase uh, niște citate de-astea uh, magnifice, că mulți chemați puțin aleși, din păcate, nu reușim să trimitem destule informații ca să ajungă complexitatea la nivelul simplității minții altora, ei să-și dezvolte percepția de bun simț și să nu mai atace. Bun. Hmm. Despre inteligență suntem vrând nevrând puși în această situație. Pentru că avem cum anumite, cum anume informația sprijin anumite regiuni cerebrale Arhitectura generală a interacțiilor e foarte interesant. Inteligența cristalizată, inteligența fluidă. Cum ne adaptăm informațiile vechi? Dar gândiți-vă că astea sunt disponibilități pe care le avem din naștere. Deci proiectul inițial ne dă atâtea posibilități fantastice care sunt în softul inițial și care se răsfășoară pe rând de la vortexurile alea la alte tipuri de vortexuri. Astea sunt vortexuri, nu mai sunt celulare. Sunt vortexuri cele neuronale care se formează Ok. e una dintre decizii. Da? Și dacă te uiți la uh, problema care e veche, nu de acum, uite-te la legea lui Moise, de exemplu. Să nu furi, să nu aia, să nu, să nu fii leneș. Bun? Și uite-te la legea lui Keynes, care spune o chestie foarte interesantă, că omul este o specie care încearcă să-și maximizeze profitul, minimizând efortul. Și cât de mult contează, asta este o decizie. De momentul în care vrea să-și maximizeze profitul și să-și minimizeze efortul, el nu se mai încadrează în legile naturale, devine dependent de structurile care îi permis să speculeze, și avem consecințele acum. Noi avem, trăim o grămadă de crize care sunt extrem de profunde datorită keynesianismului. Și contestăm uh, legii lui Moise pentru că să nu fur, să nu minți, să nu omori. Uh, Uitați-vă la toată producția Hollywood. Care sunt filmele apreciate? Alea de acțiune, zicem noi, nu? În care fură, minți și omoară. Calcă legile. Deci, E un vortex și acolo. 
de natura are, în mod evident, vortexurile ei. Noi acum suntem într-o poziție, dar ne poate pune într-o cu totul altă poziție, micșorându-ne sau nu. Vă dau un exemplu. Pe vremea când America era cu cuții de pistoale și cowboy, în America erau foarte mulți scai. Și se muțiseră foarte mult vrăbile, pentru că câțiva coloniști erau niște vrăbi, cu ele se aduc aminte de acasă. Vrăbile erau atât de numeroase încât nu mai aveau recoltă de grâu. Americanii pierdeau jumătate din recolta de grâu, nici au vrăbilor. Vrăbile se muțiseră că aveau ce mânca. După ce a apărut automobilele Ford și s-a răspândit moda automobilelor Ford, a dispărut cai. Nimeni nu a avut nevoie de cal ca mijloc de transport, pentru că era benzina ieftină și pentru că se putea deplasa mai iute și mai sigur. Ok. Au dispărut și vrăbile. Pentru că ele își găseau multă hrană în bălegarul cailor. Bun. Deci astea sunt mișcări mari. O specie care se dezvoltă foarte tare sau dispare în momentul în care nu mai e nevoie de ea. Ok? Bun. Nu mai e nevoie de ea. Deci, noi, dacă nu reușim să dezvoltăm inteligența naturală în același timp ca inteligența artificială și mergem pe legile lui Keynes, noi vom păți ca vrăbile și care nu mai au cai, dispar. Asta este evident. Nu mai avem sens. Și nici mai consumăm atâta mâncare degeaba, mai lăsăm și ecosistemul lui posibilitatea să respire. Noi ne autoeliminăm. În 20 de ani va fi un șomaj masiv pentru că 80% din, din profesii vor dispărea și vor trebui să apară altele. Ce profesii vor mai rămâne? Dispare și moneda. Dispare și moneda, nu-i problema asta, dar nu Ce dispare. Nu. Și ea spunea cineva că sunt singura specie care trebuie să plătească pentru a trăi. Și se presupune că este cea mai inteligentă. Da, astea sunt întrebări fundamentale pe care acum trebuie să ne obișnuim că există. Ei nu pot fi date deoparte. Dar, vedeți, oamenii vor trebui să se ocupe de oameni. Asta este singura ieșire posibilă. Și luăm un singur exemplu. A, nu, nu, pardon. Laud. O singură, un singur exemplu posibil, așa, este imediat, vă arăt. Eu prezent viitor. Și iau niște numere aici la întâmplare, să spunem 52 și 19. E o modelare. De data viitoare facem modelări. Dar deocamdată am vrut să vedem cum e cu formele, pentru că nu avem o formă. Și iau, iau doar una dintre scheme. Cum ajungem de la Gross National Happiness la redefinirea bunăstării? Gross National Happiness se spune că ești fericit atunci când ai vecini drăguți, când șefii sunt îngăduitori, când ai un mediu curat, când școlile sunt bune, când e sănătate și așa mai departe. Cum ajungi? Păi... Aici trebuie o profesie. O profesie care să învețe pe oameni ce înseamnă să fie bine. Că dacă unul e fericit că are 20 de neveste și crede că asta îl face, are bună stare care are 20 de neveste sau 70 de cămile, bun, e foarte greu să-i scoți din cap chestia asta ca să înțeleagă ce înseamnă bunăstare. Dar de la definirea bunăstării la schimbarea paradigmei de gândire, 
Cine se asigură trecerea asta? E altă profesie. Și de la schimbarea paradigmei, la modestie, altruism, cine te ajută? E altă profesie. Și de la modestie, la recuperarea echilibrului natural, altă profesie. Asta e tehnică. Dar trebuie să treci până în niște faze. Deci, ai recuperarea și te duci la partajarea open source a soluții inovative. Cine o face? Altă profesie. Deci, vedeți, asta este foarte interesant că noi dezvoltăm profesii în grija omului față de om și în grija omului față de natură. Noi nu rămânem fără profesii. Nu o să mai avem profesii manuale. Pe alea o să le iau roboți, o să le iau nanotehnologia, etc. Dar mediul profesional rămâne. Oricum aș lua, dacă am posibilitatea, aici nu știu ce vrea, zice să s-o saltul tehnologic. Și aici am alte profesii. Mereu alte profesii. Alte nevoi. Exact. Și asta este și baza rețelei profesionale. Acum, vă dați seama că și organismul ca să duci un număr de celule printr-o transformare într-o anumită zonă E o profesie. E un tip de transformare, e în cadrul general, în arhitectura generală informațională de sistem de dezvoltare, sunt tot suie de unități specializate ca să facă asta. de noi avem enzime, de aia noi avem hormoni, de avem sisteme de transmitere a informației peste tot. Sunt profesii. Ok? Începând de astăzi, după ce am văzut că sunt niște transformări interne pe care trebuie să le înțelegem că sunt inevitabile ca să putem găsi un cadru în care să putem trăi împreună în continuare pe Pământ fără să-l distrugem, că de inița noastră să-l distrugem, din necunoaștere. În continuare vom face aplicații practice. Ok? Bine. Am ajuns și la punctul ăsta. Însă este esențial. Și eu mă bucur foarte mult că am găsit acest filmuleț, pentru că este remarcabil, remarcabil de, de clar. Vous pouvez pousser à l'autre bout comme avec une seringue. Vous avez des causes différentes qui produisent des écoulements qui sont les mêmes. Le, la topologie des écoulements est moins complexe que les causes qui les produisent. Cause différente, cause différente, qui produit le même effet. Vous vous souvenez comment étaient les bouquets de feedback qui, de fait, étaient les mêmes, comme effet, faisaient le même effet. Mais chacun d'entre eux faisait le même effet, mais chacun d'entre eux faisait le même effet. Dar fiecare dintre ele făcea același lucru, dar aveau cauze, ei erau cauzele care produceau. Le nanism, il existe sans cause de nanism. Vous pouvez soit ne pas grandir, soit avoir les os trop durs, vous grandirez pas, soit avoir pas assez de facteurs de croissance, soit être affecté par un virus, il y a des causes complètement différentes. Ah Ok, deci până la urmă e o chestie de decizie. Trebuie să învățăm să fim înțelepți, să luăm deciziile înțelepte. Bun? Nu putem face într-un sistem piramidal care impune, o putem face într-un sistem de dezbatere pe rețele. Bun, acum pauză. Încep tu, că altfel devii timid și... Da. Fac parte din curs, dar vreau să te întreb de unde vine inteligența copilului. Și am mamă, de la tată și... 
E foarte bună întrebarea, pentru că noi nu avem doar inteligența mamei și a tatălui. După cum vedem, avem inteligența societății, avem inteligența mediului natural, care are tot așa niște mecanisme de regulare extraordinare, inteligența uh, cosmică, inteligența până, până și a bacteriului, există o inteligență a bacteriului care a fost studiată și care arată că există o relație directă între epidemii și starea de conștiință a oamenilor în momentul declanșării epidemiei. Țineți seama de faptul că noi avem o treime din greutatea proprie bacterii, ok? O treime de grade, dar avem de 10 ori mai multe bacterii decât celule proprii. Facem ușor o conexiune între starea noastră de stres și proastă dispoziție și negativism și starea noastră de sănătate proastă. Ceea ce înseamnă că bacteriile lucrează cot la cot cu noi ca să ne restabilizeze sau să ne elimine din sistem. Ok. Și atunci, să judecăm așa, actul concepției. Mama și cu tata fac un schimb de gameți. Ei trăiesc într-o stare care este paradoxală. Momentul ăla nu e ca momentul spălatului pe dinții. Cât durează? Câteva clipe. Starea paradoxală este dată de o anumită formulă cu ponderi de bioritmuri alfa, beta, gamma, delta, teta. Care reprezintă un mesaj pe natură, un mesaj pe subconștientul colectiv, un mesaj chiar și spre planete. Și către alte tipuri de, și către bacterii de pildă. Sau alte tipuri de entități inteligente. Și atunci, ce face societatea? Îi dă un destin copilului, pentru că copilul va fi o celulă într-un organism global. El când se naște, se naște cu niște disponibilități și cu niște talente pe care le poate dezvolta sau nu. Nu e unul la unul. Ați văzut voi că orice are mai multe cauze și orice stare poate produce mai multe efecte. Deci e o chestie cu, cu drumuri posibile. Bun? Frecvențele emise de planete îmi acționează direct asupra genomului. Am văzut după experimentul lui Poponin cât e de sensibil ADN-ul la frecvențe. Slabe nu cu intensitate mare. Orice fel de frecvență, inclusiv a greilor care cântă pe, pe câmp, au, adaugă componente în, în ceea ce înseamnă prima etapă de proiectare a fătului. Acolo nu e doar un amestec între mama, tata. Modul în care ADN-ul ăla se înfășoară că meioze, mitoze și chestiile alea țin de cum se agregă, dar cum se înfășoară, îmi dă uh, valențele de exprimare ulterioare. Copilul crește inteligent sau nu în funcție pe urmă de relația cu mediul, care dă informații de un tip sau de alt tip. Dacă sunt informații blocante, nu crește bine, crește fără inteligență. Dacă sunt informații deblocante, îi se dezvoltă inteligența. Și la adult se întâmplă același lucru. Deci nu e doar mama, tata, sunt foarte multe componente care lucrează la nivelul inteligenței. Noi acum, de exemplu, trăim în o perioadă în care se dezvoltă inteligența măsurat statistic IQ-ul mediu în 2000 creștea cu 0,02% pentru populația cu inteligență medie și creștea cu 3% pentru populația cu inteligență înaltă pentru copiii supradotați în 2000 în momentul actual Cam 16% dintre copiii între 8 și 10 ani, 16%, 
au abilități înalte. Deci au ajuns să aibă IQ-ul în marja superioară pe toate testele. Da. Nevoia sistemului de a avea oameni inteligenți în continuare pentru că prostia este riscantă. Ați văzut și cu ruteniu și cu alte chestii, deciziile absurde sunt riscante. Posibil să fi fost și înainte, dar nu erau... Nu. Nu e posibil. Ruteniu nu se găsește în natura. Ele sinteză făcută prin reacții de fuziune. E vreo relație de cantitate de informație generată să ne limităm la spațiu. Și cantitate și calitate. Cantitatea de informație generată și nevoia de dezvoltare a generațiilor care vin. E nevoie și putem vedea cu ochiul liber că nevoia există. Toate devierile, să spune, de la norma statistică a inteligenței copiilor arată o creștere masivă a autismului, autiștii având capacități de calcul extraordinare, având capacități de identificare obiectelor extraordinare, putând comunica cu natura. Deci, nu cu oamenii, cu oamenii nu. Cu natura. Apariția de generații în sensul ăsta, care corelează cu distrugerea pădurilor și cu degradarea naturii, arată că există mecanisme de autoreglaj populațional în care pământul ăsta își creează cumva generațiile care salveze circuitele care se defectează din cauza unor. Dar nu se întâmplă la nivel de zile, se întâmplă la nivel de generații. Ok? Bun. Alte studii, studiile făcute pe Revoluția franceză, arată că 70% din francezii de origine franceză din Franța în momentul actual au strămoși din 30% din francezii de pe vremea Revoluției franceze. Ceilalți 70% n-au lăsat urmași destui ca să fie reprezentative acum. Ok? Deci ăsta este un mecanism de selecție genetică care este e foarte clar generat tot de un tip de informație care își derulează programul. Întrebați-mă, vă rog. Modificarea frecvenței Schumann. Da. Ce implicații ar putea avea asupra inteligenței sau asupra... În primul rând, implicațiile imediate le are asupra modificării frecvențelor noastre, alfa, beta, gamma, delta, teta. Poate avea legătură cu orice deocamdată. Și legătura nu este doar o legătură, este un snop de legături. Mai departe, cum vă spuneam, este un drum pe care îl alege că e persoană, că e specie, că e indiferent ce, e o negociere. Unii reușesc, alții dispar. E o alegere de drumuri, ca și la Revoluția franceză. Cei care au ales alt drum decât ăla care îi ducea la capacitatea de a supraviețui și de a, fi, de a avea bunăstare, au dispărut. Un proces de adaptare. Rămâne în potențial, niciodată nu pierde populația care reprezintă alte drumuri, dar la un moment dat va fi foarte intensă o anumită populație. Pentru că ea se va avea un mediu de hrănire corespunzător mai bun. E mai adaptată la un mediu social. E colosal cum există bacterii în reactoarele nucleare, unde este radioactivitatea cumplit de mare, de un milion de ori mai mare decât în afară. E bine, și acolo sunt bacterii care s-au adaptat în mediul ăla, au rezistență acolo și proliferează din afară. N-au concurență. 
Nu mai trăiește nimeni. Sau cu un flamingo trăiește în lacurile cu sodă caustică, de fapt. Produse de vulcan. Tu ai dreptate și n-ai dreptate, pentru că noi, în clipa de față, nu beneficiem de un singur tip de inteligență. Și în, la noi, în vocabularul românesc, avem de la jmecher și până la înțelept, e o gamă mare de jmecherul, e capabil să supraviețuiască fiind flexibil. Ok? Zice că e și face că e. Da. Deci are flexibilitate. E o formă primară de inteligență adaptativă. Bun? E evident. Da, între înțelept, între deștept, care e vizionar, între... sunt diferențe uriașe de scală. Problema este că societatea cea cum e formată în momentul actual are mai multe leere. Eu nu pot să compar pe gunoierul de la colț, care după ce și-a terminat ziua avea o sticlă de, de visichid când are bani, așa că nu are bea și el altceva, nu pot compara ca fiind din aceeași clasă de echivalență cu von Neumann. Pentru că e evident că nu sunt în aceeași clasă de echivalență din punct de vedere al inteligenței. Nu pot să neg faptul că jumătate din oamenii cu IQ înalt nu performează pe piață. Pentru că nu se pot adapta la piață. Și mechilul se adaptează la piață. Jumătate la altă, deci găsești oameni cu IQ de peste 200 care sunt șoferi de taxi. Nu se pot adapta și nu au succes în viață. Nu e nicio corelație între inteligența măsurabilă și ce fac în viață. Niciuna. Și paradoxal că s-au făcut măsurători de IQ la premia Nobel. Și unii dintre ei aveau un IQ redus, dar muncisele enorm pe o singură idee și avut noroc să fie ideea corectă. Dar nu erau încadrabili în, în IQ înalt. E o dinamică aici, în dinamica respectivă, uneori trebuie să schimbi societatea, alteori trebuie să te adaptezi, etc. Și se văd valuri care se petrec la nivel social din cauza subconștientului colectiv care reacționează câteodată amplificând. De la isteriile colective care au dus la războaie, până la acțiunile colective de conștiință care au dus la rezolvarea unor crize. Isteria colectivă a liderilor. Nu, 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 nu a cetățenilor. Acolo era pace. Pe alt leier era isterie colectivă. Dar de energia feminină mai este cineva în ce aici? Sau ce energie? Despre <laughs> cum ai vorba? 
Nu, nu înțeleg întrebare. Pe ce e mare și mic, nu? În familie, câteodată. El doar să te iei, să te coruiești și după ce înțelegi cine câștigă și schimbă mai rău din mără cu un lucru. Păi Bun, haideți să analizăm totuși și un pic problema, pentru că e interesant. Ce spune George e corect, dar încă o dată se referă de la leere diferite. Leere diferite. Eu, în momentul în care am un pachet de informații de la fractal algebric de ordinul 200, care este extraordinar de complex, este extraordinar de complex, eu pierd abilitățile pe care mi le dă. Uh, fractor algebric de ordin 1, care nu se facă decât cu un singur lucru, dar îl face extraordinar de rapid și de bine. Când e foarte mult, opțiunile sunt denumărate, trebuie să gândească mult. Și uh, un caz direct pe creier uman. Noi avem așa un creier mititel și foarte primitiv, care este foarte rapid, e amigdala, lobul amigdalian, care este primul care reacționează la pericol. Dacă impulsul electric pe neuroni are, știu și o durată de 3 milisecunde de la ochi, la creier și la mână, ca să facă ceva, bun? Când ajunge la creier, e bine la amigdală, când ajunge la amigdală, acțiunea este instantanee. Bun. E o structură foarte simplă prin comparație cu structura cerebrală care e foarte complexă. Și atunci e pe pericol și pe, pe primejde, fight or flight este la îndemână, imediat țâșnește. Deci nu pot spune că amigdala e proastă. E foarte deșteaptă în momentele de pericol. În alte din momente este proastă. Nu e în stare să raționeze, dar atunci e în stare să acționeze. Deci cam asta se întâmplă, nu judeca superficial, pentru că lașitatea e un cuvânt gol. Nu simt nevoia să fac asta. Când simt nevoia, fac. Depinde de complexitatea informației, de complexitatea procesorului. Asta este realitatea. De ce au fost românii lași în momentul în care nu știu ce? Păi uite la care români au fost lași. Ce categorie de oameni erau? Care erau curajoși și ce categorie de oameni? Care era profilul de personalitate? Complexitatea gândirii unor la noi corespundea cu complexitatea gândirii altora. Universul de cogniție, de recepție, de înțelegere a mediului nu era la fel la unii și la alții. Nu, profesor, atunci când nu faci ceea ce crezi că ar trebui să faci, dar ce te temi la anumite repercursiuni negative care ar putea veni asupra ta, să-i cheamă la și dată. Nu, dragă, e oportunism, nu că se tem. Nu, asta e problema. Uite, îți dau un, un exemplu. Soția mea a văzut la un moment dat, cu ochii proprii și mi-a povestit, erau niște alegeri, une, niște alegeri, oarecare. Și la urnele de vot a apărut o țigancă care cu buletinul a ales și a primit 100 de lei de la cel care primea deci erau alegeri plătite. Astea sunt de ale noastre. La care femeia a luat suta, a băgat un buzunar, s-a dus și acasă și a venit și cu copiii ei. Bun? Păi dacă tu e ce mare lucru? Luau niște bani, oricum nu-i păsa. Universul ei nu se ducea la nivelul responsabilității sociale. Ea era la, pe piramida lui Maslow, era undeva jos. Deci, asta era nivelul de conștiință, alt layer. Pe nu dacă te apuci să te ceri cu ea, să vezi că nu-i lașă deloc. Să Nu-i deloc lașă. Ei, și la intelectual sunt tot soi de leere și acolo. Poate da, poate nu. Ai vorbit cu ei? Nu, n-am vorbit cu ei. Păi ar fi interesant să vorbești cu ei. Poate unii au zis că ei cred în chestia asta, că asta se întâmplă. Am întâlnit tot soiul de indivizi. Poți să dai și 10, și eu îți dau încă 10. Da, 
noi. Spunea cum a luptat el împotriva comunismului. Da? Și spunea că forma lui de luptă împotriva comunismului era să se îndoape, să mănânce de un plin, fiindcă comuniștii vreau să înfometeze populația. Și el așa lupta împotriva comunistilor, mâncând el de plin și dându-le cultiv la comunistilor, uite, voi vreți să ne îndoapă, să ne plămâziți, dar eu mănânc. Iertați-mă! Era un lume. Era un lume. Nu știu dacă era sau nu ironie. În orice caz, la nivelul de... Acceptați că suntem diferiți. Și mai un lucru, mai un lucru. De când, George, ți s-a părut ție că selecția ministrilor se face pe baza inteligenței? Ai văzut vreodată, până în clipa de față, selecția guvernului sau a parlamentului făcându-se pe test de inteligență? Bun, asta era mai feminin, poftim. Ce înseamnă bărbăție? Femeile pot fi bărbate? Da, categorii. Sunteți mai bărbate ca mine. Nu, eu sunt feminină. Bărbăție, mă rog. Pot să întreb și eu ceva? Te rog. Este să ne spuneți înainte de a vă întrerupe do George mai de mult. Cum face informația de se transformă în materie? Dar nu, adică nu am înțeles nimic, pentru că nu ați mai spus. Păi, vedeți voi, Pachetele informaționale care sunt coerente au tendința să-și păstreze coerența. Bun? Noi, ca să avem materie, trebuie să avem ceva cu informație coerentă. Cu alte cuvinte, iau covrigul ăsta în mână și el nu se disipă în aer. Nu devine fum. Bun? Are legături acolo care țin toate, toți atomii de covrig împreună în aceeași formulă și în aceeași formă. Asta se stabilește cu ajutorul compatibilității informațiilor și coerenței pachetului de informații de bază. Da? Dacă există o dinamică internă și are nevoie doar de un impuls ca să devină incoerent, covrigul ăla poate să explodeze mâna mea. Ok? E nevoie de un neutron bine țintit și cu viteză mare pe care să-l trimiți într-o structură de uraniu pentru ca să producă de unul. Să producă o reacție în lanț care se termină cu o explozie și, sau de un virus care să ajungă într-o celulă potrivită ca să stăpân, pe care o stăpânește și se mulțește acolo ca să creeze o epidemie. Pentru că profită de o incoerență existentă. Altfel, nu poate intra dacă nu găsește partea pe incoerență. Ok? Deci, materia devine stabilă și coerentă cu ajutorul informațiilor. Informațiile pot fi coerente sau necoerente. Dacă avem niște automate raticiale care rezistă împotriva faptului că ele au o incoerență, dar trămițând incoerența dintr-un loc într altul, nu se destramă, bun, voi avea particule care pot avea durată de viață foarte mică, mai mare, mai mare, infinită. Infinitatea sau finitudinea duratei lor de viață ține de nivelul de coerență. Iar coerența se stabilește cu ajutorul informațiilor interne, feedback-urilor care există acolo și care se concatenează într-un mod stabil sau instabil. Ok? Da. <laughs> e... da, da, da. Da, da, da. Vreau să mă duc așa, dar mai gândesc. Bun. Asta e bine. Totdeauna e bine să te mai gândești. Mai ales că astea nu sunt chestii simple. Așa. Întrebați-mă. Aici avem o problemă foarte interesantă, pentru că ea ține de trecerea de la un nivel la alt nivel de dezvoltare a Universului. Dacă structura de feedback a apărut pe un astfel de moment și ea s-a răspândit ulterior, până când a creat o dimensiune nouă a Universului, ea trebuie să reflecte în materie. Noi, în momentul actual, avem asta în fața ochilor, pentru că cosmologia vorbește despre materie neagră, energie neagră, gaură neagră, gaură albă, 
saltul dintre, între materie informație pe găuri de vierme, între multiversuri, etc. Astea sunt cele mai, mai moderne, să spun eu, teorii. Ceea ce arată că, de fapt, există o evoluție a Universului care s-a dus pe tot portofoliu de decizii posibile, pe tot portofoliu de decizii posibile, au rămas cele care au avut coerență la multiple iterări. Poate că, inițial, feedback-ul nu era așa. Eu am luat feedback-ul cu ajutorul unor, doar unui set de automorfisme a dreptei proiective, care îmi dau biraport. Biraportul te duce la constanta 1. Dar eu pot să iau raport anarmonic, în care n-am constanta 1 la final, am orice număr. Și dacă iau a orice număr, eu găsesc ceva relativ similar dar pe care nu l-am studiat ca să văd câtă coerență are pe, pe total. Deci noi putem avea surprize să existe foarte multe forme de univers cu care nu putem comunica pentru că nu suntem coerenți cu ei. La fel cum există tot de clase de specii care lucrează între ele și comunică între ele pe aceleași frecvențe auditive dar care sunt inexistente pe alte frecvențe auditive. Liliacul nu o să comunice niciodată cu elefantul. Pentru că elefantul este surd la semnal liliacului și liliacul e surd la semnalele elefantului. Nu pot interpreta, nu pot avea feedback. Ok? Deci, un astfel de salt care s-a produs putea să aibă foarte, foarte multe valențe. Aceste foarte multe valențe puteau să creeze mulți fractale algebrici, dar coerent, pe ăsta îl avem. Despre altele nu știm. Că nici nu putem ști. Nu putem ști că nu putem comunica. Nu avem cum să evaluăm nimic. Instrumentele noastre sunt pe frecvența X. Ok? Bine. Întrebări? Uneori se întâmplă și asta. Coerența poate cere refacerea cauzelor. Asta se întâmplă, de exemplu, în procesul de vindecare sau de boală. În procesul de vindecare sau de boală, omul este bolnav, are o anumită problemă și nu se vindecă cu medicamente, nu se vindecă cu ierbă, nu se vindecă cu nu știu ce, se vindecă, știu și eu, cu muzică face meloterapie, te uiți la el, te închini. De unde Dumnezeu? Sau se duce la izvorul minunilor și bea apă de acolo și se vindecă. Eu am discutat cu oncologi care mi-au confirmat chestia asta. Mi-au spus, doamne, noi nu știm când se vindecă, de ce se vindecă. Habar nu avem Ei se vindecă brusc. Există un caz care e celebru, un tip care avea un cancer de piele, era plin de bube, s-a dus la un psiholog. Psihologul respectiv. Psihologul respectiv l-a analizat și a zis, Dumnezeu știe ce a zis, a făcut cu el psihologie inversă, etc. Și curios că omul s-a vindecat. De tot. Nu avem nicio problemă. S-a scris în ziare, în reviste până când uh, era sănătos tu, nu mai avea nicio problemă. Până când, la un moment dat, uh, niște contestatari ai rezultatului au publicat un studiu în care demonstrează faptic că chestia asta nu este posibilă, că este o scamatorie, un truc, o mărșăvie și așa în continuare, uh, iar respectiv bolnav a citit studiul. După ce a citit, a avut încredere că, de fapt, 
el e corect studiu și că el s-a vindecat uh, greșit și nu trebuia să vindece. S-a umplut din nou de bube și a murit după două săptămâni. Deci, astea sunt jocurile. Multe cauze, la același efect, efectul și-a cerut cauza. Câteodată nu se coerentizează cu restul experiențelor și atunci se duce din nou în locul care se dea coerență și intră în colaps. Adică efectul atrage cauza. Da, efectul atrage cauza. Da, și există remisie la boli, Grigolina poate să, să spună chestia asta, care au fost mai ales tratați. Cancerele sunt absolut extraordinar de uh, bine uh, studiate. Bagă toate, tot ce au. Există o îmbunătățire, nu știu, și pe urmă, dintr-o dată, dintr-o chestie minoră, uh, e remis, e, își revine boala. Cer boala! Și pentru boli autoimune. Da, dar la alte boli. La boli autoimune, spre exemplu, te aștept la o... Alergii, chestiile astea sunt foarte... Da. Eu cunosc un caz uh, foarte interesant, un bătrân care uh, era bolnav de plămâni și s-a bărău bolnav, avea tuberculoză, s-a duce la doctor și doctorul îi spune asistente un singur cuvânt, moare. Ăla zice, mulțumesc, domnul doctor, pleacă acasă, era ardelean. Și se apucă pe buzi de varză. Așa se spune, acolo moare. Moare, da. Și bea la zeamă de varză și se vinde către plămâni. Deci, efectul placebo. Deci sunt foarte interesante. Cauzalitățile sunt multiple. El nu vrea să moară și atunci orice îl ducea la efectul pe care îl dorea. Pe care îl aștepta. Orice. Zeama de varță a fost perfect. Bun, întrebați-mă. Da, deocamdată asta este copilăria omenirii. Da, adevărat, dar vezi, interesant e că puteți afla prin antrenament. Dacă vă antrenați asidu, băgați de seamă că habar n-aveați că veți putea să faceți ce veți face. Dar nu ar fi trecut prin cap niciodată, că e adevărat. Cum e anguța? Da. Și are, are mecanisme pentru asta. Mecanisme care sunt extrem de interesante și ne uităm acum să vedem un mecanism pe care îl știm. Că vi l-am mai pus. Așa. Să zicem noi Limbic System. E, mecanismul este absolut magnific, e extraordinar de interesant, pentru că avem girusul cingulat, de care am mai, vorbit, am mai vorbit, este creierul nostru de maimuță, mulți oameni când aud că sunt mamifere se supără foarte tare, cred că sunt plante, vor fi dovleci. Da, nu am atâta... Da, se simt jigniți. Deci, girusul cingulat care funcționează pe emoții, bun? Pe urmă, girusul dentat care este cu memoria personală, care merge în talamus, din talamus fac scenarii și vise, hipotalamus preia un vis, și un scenariu, vrei să ajungi cosmonaut, ajunge la hipofiză, hipofiza prea semnalul, 
hipofizie are parte neurologică care prea semnalul și parte secretoare care în urma acestei preluări de semnal ajustează neurohormonii pe care îi trimite mai departe în formula care să asigure mai departe și transmite la toate glandele cu secreție internă și controlul dezvoltării ulterioare a organismului, mai ales la copii. Și atunci copilul își propune să fie Hercule și gândește că va fi Hercule, cum mai este că chiar dacă nu face foarte multă mișcare, nu trage de fiare, corpul lui capătă dimensiuni pe conform scopului. Vrea să fie subțire, silfidă, să cucerească inima băieților, ajunge subțire, silfidă, nu-i pasă de cum arată, vrea să fie deșteaptă, nu o să arate prea grozav, dar o să fie deșteaptă, deci se duce proiectul până jos. Sunt mecanisme de proiectare. Da, e adevărat, numai că aici lucrează hipotalamusul care e pe parcurs și având, având niște percepții proprii, iar stabilizează hormonii și restul. Ne autoproiectăm, ca de stat autoproiectăm. Da, dragă, ne autoproiectăm. Dacă ne autoproiectăm, atunci putem să facem similitudine cu inteligența artificială care se poate autodezvolta. Da, de fapt, marea problemă este că inteligența artificială acum este formată copii din inteligența umană și mecanismele umane. Ideea este că și pentru ce ați spus acolo cu girusul cimulat, chiar dacă aparține că creierul lui va mai de ani și poate că într-o nu bagatelizăm, el poate face salturi foarte mari. Enorm. Și la fel și trunchiul cerebral și toate alte da. lucruri care pentru noi sunt structuri. Pentru că nu e singurul mecanism. Mai există un mecanism. Mai, ăsta este singurul care se numește prin hipofiză. Dar mai unul care se exprime prin epifiză, și mecanismul care se exprimă prin epifiză, stai că l-am pe undeva, să nu mai caut. Ba, îl caut, mă rog, nu contează. Hai să spunem pi, pinea la corpus calosus. Nu s-a închis, nu, e acolo. Corpus calosum, nucleus palidus, și claustrum. Nu știu dacă găsesc ceva cu toate la grămadă, pentru că nu se pot reprezenta foarte bine bidimensional. Dar al doilea mecanism e mult mai complicat. Pentru că, vedeți, fascicule astea de nervi care formează antena fractală, pinala care lucrează cu antena fractală, pe urmă, ia hai să-l... Insula, claustrum, imediat, să-l copiez. Ăsta, de fapt, lucrează cu, cu inteligența mare, subconștientul colectiv. Nu mai lucrează pentru adaptarea individului la societate, lucrează direct cu inteligența societății. Okay. Deci toate astea, insula, corpul calos și așa mai departe, ele intră într-un alt mecanism care produce salturi cognitive foarte mari și care este legat de asemenea de trunchiul cerebral. Bun? E al doilea, e mecanismul pe care noi îl legăm cumva de spiritualitate și de dezvoltarea abilităților umane, nu mamaliene. Da. Lambele. Pentru că între ele, corpul calos leagă cele două structuri, neocortexul și structurile neuronale din sistemul limbic. Bun, și e o negociere între aceste două structuri. 
Dar la nivelul claustrum se dezvoltă neuronii giganți care conectează toate ariile corticale. Și asta face ca la nivelul respectiv să existe o colaborare între ariile corticale pe măsură ce se dezvoltă neuronii giganți. Neuronii giganți se dezvoltă de asemenea pe frecvențe. Influența frecvențelor care sunt emise de trunchiul cerebral, etc., de alte zone. Coerența informațiilor determină, în primul rând, forma circuitelor neuronale care participă la ceea ce ne-am numit adevărul informației din zona circuitului. Validarea că informația e corectă. Și, într-adevăr, de acolo, odată informația fiind coerentă, apare și fenomenul neurogenezei și, da, se dezvoltă și craniul altfel. Organismul se adaptează, este atât de colosal. Cum se adaptează? Ați văzut turbioane? Nu. Frenologia nu, nu e nici vorbă. Dar tipul de inteligență, da. Tipul? Tipul, da. Dacă se acumulează foarte multă materie și și într-o anumită zonă a craniului, e clar că există un tip de inteligență mai accentuat acolo. Familia fiind cumva cu mare lucru, vor nu fi prea inteligent când era mic. Nu au avut dreptate. Așa că se mai poate întâmpla să nu fie nici așa. Dragul meu, e bine când scap de bănuieli. De orice fel. Aici Ești mai liber. Ce emoție se dezvoltă pe tine? Păi emoția a dus și voi unde se găsește. Girusul cingulat, dar girusul cingulat lucrează direct cu cerebelul, deci da. conexiunile sunt foarte interesante. De fapt, partea asta, girusul cingulat, e o formațiune extraordinar de importantă, la fel ca și corpul calos. El dă tonul, aici se dă frecvența care amplifică tonul, și pe corpul calul se transmite în diverse locuri tot ce se întâmplă acolo. E tot un mecanism de feedback. Da, hai, curaj. Te faci o speculație? Cum? Te faci o speculație? Da, tu sigur că dar nu vă oprești nimeni să faceți speculații. Păi da, dar altfel se pare ideea că fiecare dintre noi să dezvolte un inconștient un M, să zicem, similar nu știu, unui computer care se conectează la un cloud. Nu puteți în mod conștient. Dar ce puteți este să vă faci inconștient se poate, dar asta înseamnă crearea capacității de a schimba granulația înțelegerii realității. Dacă granulația înțelegerii devine mai fină și voi vedeți mecanismele din interior, atunci și orizontul vostru de cunoaștere se extinde foarte mult. Dar asta nu înseamnă că veți mai recunoaște granulațiile grosiere, care pentru voi nu vor mai avea aceeași semnificație. Vor avea cu totul și cu totul altă semnificație. Bun? Pentru un medic, domnul doctor Dupe Medic, ce o să vă spună bujorii în obrajii unei fete frumoase? Primul indiciu. Sănătate sau tuberculoză? Ia gândiți-vă. <laughs> e clar. Poate să însemne foarte mult. Deci nu mai e o, o... Exact. Granulația îți antrenează mintea, îți antrenează ochii. Schimbarea nivelului de granulație. Bun. E clar că el v-am pus pe gânduri. Da? Am zis de data trecută, partea imunii, integrarea polarităților, vorbeam și de noduri neplatelor, că pot fi schimbate, totuși respectând cumva coerența sau susținând coerența spațiului. Acum, întrebarea mea este, în contextul acesta, avem o disonanță cognitivă, subiectul percepe ambele variante, triangularizează cu un alt nivel de granulație, că altfel nu poate să iasă din timp. 
cum am putea vedea un, în înțelege din perspectiva asta? Întrebarea este deschisă și pe specialist. Din punct de vedere al... Disonanța cu muzică este un stres foarte mare și o văd cumva în inclusiv la limbi. Disonanța cognitivă la nivel de universuri înseamnă multivers. Se preia o anumită formulă și aia înseamnă. La nivel de personalitate înseamnă dublă, multiplă personalitate posibilă. Ok? Ceea ce înseamnă circuite paralele care nu comunică între ele, dar care pot comuta de pe unul pe altul. Ok. Poate însemna acțiuni care să fie foarte dure, de pildă războiul religios dintre islamici și creștini care a fost permanent în Europa a fost pe disonanță cognitivă niciunii n-au vrut să vadă ce zică ei la alții Foarte da. disonanță cognitivă la bază activitatea circulului circulat da. uh, tocmai pentru că acolo în baie sunt partea anterioară a circulului circulat stă partea de uh, egoism și empatie jocul între egoism și empatie și dezintegrare pozitivă. Și faptul că tot așa, gericiul cingurat, are foarte multe conexiuni cu uh, cortexul prefrontal. Cortexul suprafrontal care este considerat a fi structura cea mai uh, recentă și... Da, și mai deșteaptă, mai... Exact, exact. Așa. Dar, într-un fel, ai nevoie să treci pe... Uh, să zicem, să sublimi activitatea gericiul cingurat ca să poți să ai un cortex prefrontal... Eficient. Eficient. Nu, da. nu poți fi inteligent pe stres. Da? Ai impresia că ești, dar de fapt nu ești. Nu poți să descoperi lucruri noi, nu poți să pătrunzi. Stresul te fixează pe un nivel de granulație, punct. Da, păi, Uitați-vă bine, corte suprafrontal. Nu, să, să nu s-o suprim, să... Uh, da. Să optimizezi, să optimizezi. Da. Genul, la fel cum toate celelalte clastere, au un spectru de activitate. Da. Spectrul ăsta de activitate poate să... Adică, pe fie de pe partea de egoistă, spre exemplu, în genul să la partea de pe partea de altruism, în partea da. Și toate au un spectru. Și modul în care se... Adică jocul dintre spectre, dintre toate aceste module, îți dau un anumit comportament general. Da, e interesant, mai ales că trebuie studiat, dar există în momentul actual deschiderea către complexitate care ne dă posibilitatea să pătrundem mai departe, nu în măsură, ci în relația informațională. Nu spun că e ușor, pentru că când o viață întreagă ai cântărit și ai măsurat cu ruleta, e foarte dificil să recunoști petrunurile dar se produce. Însă are timp, nevoie de timp de gestare. Te rog. Dacă vrem să descoperim invarianții, invarianții pe experiența umană la nivel social e mai ușor. Dar dacă intrăm în partea de ceea ce nu avem experiență, de exemplu, știință sau molecule sau cum se descopere invarianții pe ceva? Nici la nivel uman nu e ușor. Dar există un vocabular, să zicem. E adevărat ce spui, numai că și la nivel uman s-au selectat anumite comportamente care au fost considerate ca fiind bune pentru menținerea coerenței unui sistem care putea fi prost. Bun? Deci, de pildă, obediența e selectată pentru un sistem de comandă-control. Ea în sine nu e bună. Dar lașitatea, de asemenea, este selectată într-un sistem de comandă-control. Pachetul respectiv depinde, în primul și în primul rând, de proiectul pe care îl urmează. Proiectul e cel important. Din cauza asta, noi nu avem la nivel social absolut deloc o imagine completă. Influența mediului exterior este dominatoare și selectează pachetele de caracteristici pe care noi le putem recunoaște. Altele pe care nu le putem recunoaște, nu le recunoaștem. Nu sunt practicate, noi suntem într-un sat extins, până la urmă. La sat, lucrurile sunt mai simple. Pentru că populație mai mică, numărul de, de caracteristici e clar și interpretările sunt de asemenea distincte. 
dacă, știu și eu, Veronica stă la poartă, la portiță cu Ionica, până la ora 9, e în regulă. Dar dacă a depășit ora 11, nu mai e în regulă și tot satul bârfește. Deci în ce mecanismele de, de reglaj și de eliminare a factorilor nocivi. E, asta cu eliminarea factorilor nocivi și cu uh, pachetele de informații care sunt coerente pentru un anumit sistem social ne fac să nu avem niciun fel de control asupra înțelegerii sociale. Invarianții se pot studia, dar nu mai avem când să mai intrăm acum în detaliile astea, că deja e târziu, se pot studia în funcție de acțiuni. Dar o să preluăm, reluăm ideea la un moment dat. Bun? Iar, ca să vă dau totuși o idee de cum se studiază, metaforic vorbind, să spunem că tu îți faci o poză. Îți faci o poză cu telefonul în mână. Bun? Și pe imaginea ta se vede și poza ta făcută pe telefon. Tu ești cu telefonul în mână și imaginea ta este tot acolo, dar este pe o pătrățică. Pătrățica pe care ești tu are aceeași formă cu forma telefonului. Există un singur punct care e punctul invariant la transformare, știu și eu, vârful umărului, care coincide la tine și la poza ta. Are exact aceeași poziție. Ok? Ăla este un punct invariant. Dacă poza ta cu telefonul în mână o micșorezi până la nivelul telefonului, vei vedea poza ta cu telefonul în mână și în ea e, ești totul cu telefonul în mână și dacă vei continua mai departe, vei avea o poză în poză, în poză, în poză, în poză la nesfârșit, dar punctul ăla rămâne acolo. Este tot punctul ăla de pe umăr, cu aceeași poziționare pe sedai, punct invariant. Bine? Ok. E... La fel se, se întâmplă și cu invarianții sociali și cu invarianții pe medicină, pe sănătate, pe diverse. Ok. Eu cred că trebuie să ne oprim acum. Bun? Începând de data viitoare, chiar intrăm în aplicație. Acum am simțit nevoia să vă dau partea cu formele. Eu consider fundamentală. Bine.